90 সালের সৈয়দের ইরশাদের পতন করে দেই যদি একবার গরম হয় কারণ নরম যদি গরম হয় আবু বকর ওমর সব সময় নরম থাকা জায়েজ নাই মাঝে মাঝে নরম কে হেও গরম হতে হয় সামনে কাতারে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তেছেন সামনে কাতারে তাকবীরুলার সাথে ফজর আদায় করলেন সালাম ফিরানোর পরে ফেরেশতাকে আল্লাহ তোমার এই নামাজের খবর কি আল্লাহ বলতেছে নামাজ কবুল হয়নি ফেরেশতাকে আল্লাহ আমরা জিহারে দেখলাম সবার আগে মসজিদ এসে সামনে কাতারে নামাজ পড়লো এরপরে কবুল হলো দেখেন আল্লাহ বলতেছে হবে না কেন ওর এক পাটা যে সামনে কাতারে নামাজ পড়লো ওর একটা পাটা আছে ধরে কেন কি আছে পাটা এই জন্য शुके शब्द सुनबिना लैप तुले दी कान कान लैप दिल पाते সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বললেন এখন বাবার নামাজ পড়ে বাপ নামাজ পড়ে না আপনারা কি মনে করতেছেন বাবার নামাজ কবুল হবে এই কথা কেন কবুল হবে কেন হবে না কারণ নামাজ পড়ার কথা নাই নামাজ কায়মের কথা আছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না এখন নামাজ কায়েম করতে গেলে বাবাকে একটু গরম হওয়া লাগবে একটু গরম সব সময় না মাঝে মধ্যে আগাম দিছে জামা শুরু হবে ছেলে এখনো ঘরের দরজা খোলে না তখন বাবা একটু গরম হয়ে বলবে এই শৈতান মসজিদ আজান হলো আসসালা তো খাইরুন্দ্র নাম শোনা গেল এরপরে একটি দরজা খুলিস না কেন এত জোরে যখন বাপ ভূমিকা মারছে ছেলে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে বলতেছে বাবা খবর অজু কর অজু করে সব মসজিদে সব বাবা জোর করে ছেলেকে মসজিদে নিয়ে গেছে বাপ বেটা দুইজন নামাজ পড়ে যখন সালাম ফেরাই ফেরেস থাকায় আল্লাহ নামাজের খবর কি আল্লাহ বলতেছে বাপ বেটা দুটাই জানে কি মনে করছেন সাত বছর থেকে নামাজের তালিম দেওয়া লাগবে দশ বছর থেকে জোর করে নামাজ ধরা লাগবে জোর করে যদি নামাজ ধরাতে পারে আমাদের বাংলাদেশের সরকার মাদকমুক্ত সমাজ করার জন্য কোন চেষ্টা করা লাগবে না দর্শনমুক্ত সমাজ করার জন্য কোন চেষ্টা করা লাগবে না একমাত্র নামাজ ধরে মানুষকে যাবতীয় খারাপ থেকে বাঁচাতে ধরে সরকার মাদকমুক্ত সমাজ করার জন্য টেনশন করে धर्षण मुक्त बांगलेश आईन पास होषक मृत्यु बर्तमान सरकार दर्शक मृत्यु दंड आईन कर एक बार चिंता कर देखो आईन टाइम हमें ही विपद हो गर्षित मृत्यु दंड आ सर दर्शक दर्शक की मेन आपूस कथा कहना ना मेन आपूस दर्शक मृत्युदंड कार्यकर कर ले 
ভর্ষক তৈরি হয় ওই নারীদেরকে পর্দার ভিতরে রাখতে হবে সেই কথা আমরা তো মৌলবি করছি তাতে আবার মানব বন্ধন শুরু হয়ে গেছে মেয়েদের স্বাধীনতা আলেমরা খর্ব করলো আলেমরা খর্ব করে নেই আল্লাহ করোনা আইন করেছেন আমার মায়েরা যারা পর্দার অন্তর আছেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন গভীর রাত্রে হজরত আলী ঘুম থেকে চেতন পাইছে ঘুম থেকে চেতন পাওয়ার পরে দেখে সাথে মা তার কাছে নাই এখন গভীর রাত্রে স্বামী চেতন পাওয়ার পরে বউ যদি কাছে না থাকে যত বড়ই হুজুর হোক না কেন আপনার কোন যত বড়ই হুজুর হোক না কেন হুজুর কি পুরুষ না আমাকে মনে করে হুজুর অনেক মেয়ে মানুষ আমাকে সাথে দেখা করার তাই বললাম না মেয়ে মানুষ দেখা করা যাবে না সাইড থেকে মেয়ে রাখা আপনি কি হুজুর না আপনার সাথে দেখা করলে অসুবিধা কি আপনি তো হুজুর আমি কেন আমি হুজুর হলে আমার বউ আছে রে আমি তিনটা মেয়ের বাপ এমনি এমনি হচ্ছি আপনারা কি মনে করছেন এখান থেকে রাত্রে যখন বাড়ি যাব বাড়ির যে টুপি মাথার দিয়ে যদি বউকে বলি দশ মিনিট আসো দশ মিনিট আমার বউ বলবে টুপি খোলো দুবা খোলো এটা হুজুর দিনে বাদ দিল এখন বইয়ের কাছে আইসো কিসের হুজুর তখন আর হুজুর আছি আপনারা কি মনে করেন মেয়ে মানুষ দেখলে আমাদের মন কিছুই কয় না হাসির কথা না তো দাদা পর্দা সবার জন্য না সবার জন্য পর্দা কারণ পর্দা হলো আল্লাহর আইন আজকে আমাদের বাংলাদেশের একজন গায়িকা বলে মনের পর্দা বড় পর্দা শরীয়তে বুঝলো না ওরে শরীয়তের মলা না চোখ দুইটা করলা কানা তেতুল হুজুর বুঝলো না তেতুল হুজুর আমাদের বান আছে তেতুল হুজুর মনের পর্দা বড় পর্দা এটা কোনোদিন মুসলমান মানতে পারে না কারণ পর্দা হলো আমার আল্লাহ একটু মনোযোগ দা শুনবেন যেই কথা একবার বলেছ সেই কথার দ্বিতীয়বার বলবো না উমর ফারুক তিন ধাপ পিছনে গিয়ে বলতে চাও বক্তর ভাই আপনি নরম মানুষ এত গরম হলেন কেন জানতে চাই আও বক্তর হলে উমর সবসময় নরম থাকে যায় না মাঝে মধ্যে নরম কেউ গরম হতে জোরে তোমার যদি কোনো সময় আপনাদেরকে গরম হওয়া লাগে হবেন হবে তুমি যে দুইটা সন্তানকে বেদ বলতেছ তাদেরকে তুমি চিনই না কথাটা কিন্তু গুরুত্ব দিবেন যদি হলদাও বকর বলতো তুমি যে দুইটা সন্তানকে বেদ বললে তাদেরকে তুমি জানোই না তাহলে ভাষা অন্যরকম যখন বলেছে চিনই না আপনার বলেন তো জানা আর চিনা এই দুইটার মধ্যে তফাৎ কি বাংলাদেশের মুসলমান কোরআন জানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব আল্লাহর কোরআন এটা জানে কি জানে না এ চলে গান জানে কি জানে না জানে এমন কি নকুল কুমার দাস একটা হিন্দু হয়েও কোরআন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তার উপর একটা গান গাইছে ধরে গান কথা ঠিক কেনা একটা হিন্দু জানে কোরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব জানে কি তো চিনেন না কারণ চিনা জিনিসটা আলাদা আমাদের বাংলার মুসলমানেরা কোরআনকে যদি চিনতে পারত জানে মরে গেলে কোরআন লাভ দিবি রে আমার এলাকার এক মুরব্বী মানুষ মরলি তো আলহামদুলিল্লাহ মানুষ মরলি যদি সরে যে মানুষ মরছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি একদিন কইলাম দাদা আলহামদুলিল্লাহ রিন্নালিল্লা তখন বলছে তো ভাই অনেকদিন হলো মরেনি রে আমার খাওয়াও ভালো হচ্ছে না একদম মরিছে আমার খাওয়ার দরজা খুলে গেছে মানে কেউ মরলি ওই তিনটা দাওয়া খা একটা হলো তিন দিন পাঁচ দিন চল্লিশ দিন আমাকে এলাকা খাওয়া আছে 
আমি বললাম দাদা কেন দাওয়াত পান বলে আমি কোরআন পড়ি আমি কোরআন পড়ি এই জন্য দাওয়াত পাই আমার মতন আরো নয় জন সর্ব সাকুরলে আমরাই দশ জন কেউ মরলি আমরা ওই বাড়িতে যাই তিন পাড়া করে ভাগ করে দিই তিরিশ পাড়া যখন খতম হয় তখন দোয়া করি আল্লাহ যে আমাকে দাওয়াত দিল তার বাপ মারা গেছে আমরা তিরিশ পাড়া কোরআন খতম দিয়ে দোয়া করি আল্লাহ এই সব সব তার রুহে দিয়ে জান্নাত দিয়ে দেওয়া আমি বললাম দাদা আপনারা যে দোয়া করলেন এটা কি কবুল হবে তখন বলতেছে এটা আল্লাহ হবে না আল্লাহ খালি জানলে হবে না তো আমাদের কথা না হয়তো কেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে কোরআন শরীফ পড়বে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহ তাকে তিনটা করে ডেকে দেবে আলিফ দশ নিকি লাম দশ নিকি মিম দশ নিকি আপনি যখন কোরআন পড়ছেন তখন আপনার কান্দের ফেরস্তা তো আপনার নামই লেখি নেকি লিখছে मानुषर कुरान पड़ा कुरान बड़ा मानुषर किताब ना कुरान हल जीवन तो मानुषर शुद्ध आली ना फातेमा जो कारण की বর্তমান যে সরকার ক্ষমতায় আছে এই সরকারের আগে যারা ক্ষমতায় ছিল আমি তখন বিয়ে করছি নব্বই সালে আমার বিয়ে যখন দৃষ্টি হচ্ছে কালিশ্যাম আমাকে বললো আপনার বাপের নাম কি আমি শুধু বাপের নাম বললাম আমার বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু আমার জামাই দুই সালে যখন আমার মেয়ে বিয়ে করতেছে তখন কাজী বলতেছে আপনার বাপের নাম কি আপনার মায়ের নাম আমি চিন্তা ছড়ে গেলাম কে আমার বিয়ে খালি বাপ দেওয়া হলো कारण सन्तान बेपारे बापर चाहते मायर भूमिका अनेक बस गान शुनाब बाबा आनंद मातिया সাগরে ভাষাইয়া সেই যে চইলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়ে কত যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা মা গো কি বলবো প্রসবের কথা মা বেনে সেই ব্যথা কেউ তো বুঝিবে না মাজন থেকে সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় মাজন থেকে সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় কেন সে মায়ের ভক্তি করো না এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা মা গো এটা কি আমার কথা না আল্লাহ বলছে কোরআনে আসে না মানে তোমাদের মা তাহলে হজরত কুমার সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বললেন এই দুইজন হলো আলী আর ফাতেমার সন্তান ওমর ফারুক বুঝাই দিলেন শুধু আলীর পরিচয় দিল হবে না কারণ সন্তানের ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা এত বেশি আল্লাহর বান্দা ইমাম গাজ্জালি বলেছেন তোমরা কি জানো সন্তান পেটে আসলে মায়ের মাসিক বেরাম বন্ধ হয়ে যায় কেন 
প্রত্যেকটা মেয়েদের মাসে তিন দিন পাঁচ দিন একটা করে অসুখ হয় কি হয় না জলে তোর হয় কি হয় না যখন এই অসুখ হয় তখন মেয়েদের জন্য নামাজ পড়া যাবে না রোজা করা যাবে না এমন কি আপনার বউ কাছে থাকলেও আপনি কিছু করবার কি অসুখ রে কি অসুখ কিন্তু যেই সন্তান পেটাইছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ অসুখটা বন্ধ করে দিচ্ছে কেন দিয়েছে ইমাম গাজদালি বলেন সন্তান পেটে আসার পরে মার আল্লাহর ইবাদতের যেন কোনো ঘাটতি না হয় কারণ মায়ের সাথে পেটের বাচ্চার সম্পর্ক আল্লাহ করে দেয় মা খালে সন্তান খায় তা কিন্তু না মা যখন পেটে বাচ্চা দেয় নামাজ পড়ে বাচ্চা পেটের মধ্যে এরকম দমর খায় রুকুর থেকে যে শেষ তার গেছে পেটের মধ্যে বাচ্চা দমর খাচ্ছে ফেরেস থাকে আল্লাহ তোমার বান্ধি নামাজ পড়ে পেটের বাচ্চার যে কষ্ট হয় আল্লাহ বলে ফেরেস তা সাক্ষী থাক যেই মা পেটে বাচ্চা নিয়ে নামাজ পড়লো ওই মা শুধু নিজে নামাজ পড়লো না পেটের বাচ্চাকে নামাজের ট্রেনিং দিল এই জন্য একটা খ্রিস্টান বিপুলিয়ান বলেছে তোমার যদি ভালো একটা সন্তান চাও ভালো একটা মা লাগবে তো আজকে যারা রাস্তা ঘুরতেছে বন্ধুদের নাম শোনার পরেও কোরআনের আকর্ষণে যারা মাহফিল আসলো না রাস্তায় ঘুর ঘুর করতেছে ওই ছেলেদের কোনো দোষ নেই কোনো দোষ নাই দোষ হল ওর মায়ের ওরা যখন মায়ের পেটে ছিল মা তখন পেট দিয়ে গোটা পাড়া ঘুরিছে ওই পেটের মধ্যে ঘরুনি বেরাম পাচ্ছে প্যাটের ভিতর থাকে তো বউ গেল কোথায় কোন বউ সাধারণ বউ মা ফাতে আমরা রাসুলের মেয়ে রাসুল মা কইছে আসলে আমাদের মা না নবীর মা আমাদের মা হলো রাসুলের বিবিরা ধরে কারো সোহান ফাতেমা গেল কোথায় দরজার দাঁড়িয়ে দেখেন মরুভূমির ভিতরে কালো চাদর মাথায় দিয়া ফাতেমা খুব জোরে জোরে হাঁটতেছে খুব জোরে জোরে হাঁটতেছে কারণ কেউ নেই এখন মেয়েরা জোরে হাঁটলে কি অসুবিধা ফাতেমা জোরে জোরে হাঁটতেছে হজরত আলী চমকে গেলেন আমি ঘুমের মধ্যে রেখে আমার বউটা কোথায় যাবে আমাকে তদন্ত করার দরকার আছে না নাই নিজের বউকে তদন্ত করবেন আল্লাহ যখন হজরত আদমকে জান্নার থেকে বের করে দিচ্ছে তখন আমাদের বাবা আদম চোখের পানি নিয়ে বলতেছে আল্লাহ আমার সাথে অন্যায় করাকে আপনার ঠিক হচ্ছে বিনা দোষে দোষী কইরা আল্লাহ আদম দিলা জেল খানা আল্লাহ উপায় বলো না জনম দুঃখী কপাল পোড়া মানুষ আদম এগে জনা আল্লাহ কে আদম তোমার দোষ নাই তুমি কেমনে বুঝলে আদম বলতেছে আমার বিবেক আছে আপনি কি মনে করতেন আমার বিবেক নেই মস্ত বলো কথা বিবেক বিবেক যদি ভালো থাকে সবচাইতে বড় আদালতের নাম হলো বি বেক আজকে আমি বিচারপতি হচ্ছি আমি বিচার করতেছি কিন্তু আমার বিবেক নেই ভালো মানুষগুলো জেলখানায় থাকবে খারাপ মানুষগুলো যাবেন পাবে জোরে দরকার বিবেক না থাকলে বিচার কেমন হয় ওই যে আমার ওয়াদে শুনছেন পাঁচ বছর থেকে আমের বাগান করছে জ্যোষ্ঠী মাসে বাগানের মালিক দেখতে গেছে আম ধরছে কেন যা দেখে গাছের ডালে বসে ছোট্ট এক ছেলে পাকাম পাটতে চার ব্যাগের মধ্যে ঢুকে বাগানের মালিক রাগ করে কয় আমি খাই নাই আমার পরিবারের কেউ খাই নাই তুই আমার কাছে ধরো আম পারতেছিস তোর বাঘকে গিয়ে বিচার দেব ছেলে খালি মুসকে মুসকে হাসে বাগানের মালিক বলে হাসিস কেন ছেলে বলতেছে আমার বাপকে কোথায় গিয়ে বিচার দিবেন আমার বাবাও তো আর এক গাছের চড়ছে তার কাছে দিবে 
সব আন্দোলন করে বিচার চাই বিচার চাই কে বিচার করবে বাপু তো এ কথা বল না বাপু তো আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরুকুম আন তুআদুল আমানাতি ইলা আহলিহা ওয়া ইযা হাকামতুম বাইনান নাস আন তাহকুমু বিল আদল বাজান একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আদম আলাইহিস সালাম বলতেছেন আমার বিবেক আছে আল্লাহ বলে আদম তোমার বিবেক কি কয় আদম বলতেছেন গন্ধম কাছের কাছে যাইনি মে মানুষ চিল্লাই কে মা বোনেরা চিল্লাই কে এদিকে কি আছে এ মায়েরা চুপ করে আদম আলাইহিস সালাম বলতে তুমি গন্ধম কাছের কাছে যাই নাই গন্ধম ফল আমি খাই নাই খাওয়া জামাকে গন্ধম ফল খাওয়াই সেটা আমি বুঝবার পারি নাই যখন বুঝবার পারছি তখন আমি ঢুকিয়েছি বিমারি নাই আমার ডান হাত কানা গলার মধ্যে ঢুকায় দিয়া আমি রক্ত বমি করেছি এখন বলো আল্লাহ আমার দোষ কোথায় আল্লাহ বলে আদম আমি বলতেছি তোমার কোন দোষ নাই তবে তোমার একটা ভুল হলো একটা ভুল বলো তো আদম হাওয়া তোমার কে হয় আদম বলতে চাই আল্লাহ আমার বউ হয় स्वीकार कर अपराध कर अपराधे स्वामी के देखने बो खाल कर दरकार आई जो जन आ খিয়ালের নামে হলো তদন্ত করা হাজরত আলী নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ফাতেমা পিছনে পিছনে হাঁটতেছে ফাতেমা কোথায় যায় এটা নিজের চোখে দেখার জন্য আর ফাতেমা জানে স্বামী ঘুম পাড়তেছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে পিছনে হাঁটতেছে নিরাপদ দূরত্ব মানে বুঝবার যেন না পারে কথাটা বুঝলেন না বুঝবার যেন না পারে আল্লাহ যে ঘরে ঘুমাই ওই ঘরের জানলার পাশে ফাতেমা দুঃখিনী মেয়ে হইয়া বলতেছে বাবা আমি কোন নবীর কাছে আসি নাই আমি এসেছি আমার বাবার ঘরের জানলা তাহলে কি বুঝবেন নবী আমার কেমন বাবা এ ধরে গান কেমন বাবা দেখেন বাবাটা কেমন একটু মনোযোগ দেয় শুনেন ফাতেমা বলতেছে আমি কোন নবীর কাছে আসি নাই আমি আইসে আমার বাবার কাছে মেহেরবানি করে একটু দরজা খুলে দেন আল্লাহ রাসুল যখন ঘরের দরজা খুলে দেয় ফাতেমা ঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী দৌড়ে এসে ওই জানলার কাছে কানটা লাগায় দেখি বাপ মেয়ের মধ্যে কি গল্প হয় ফাতেমা কি নবী দেখি চমকে বলতেছে মা তুই একা একা কেন ঘরের মধ্যে ঢুকলি মা আলীকে ও ঘরের মধ্যে নিয়া যেই কইছে তুই একা একা ঘরের মধ্যে কেন ঢুকলি আলীকেও নিয়ে হজরত আলী জানলার কাছ থেকে চমকে ওঠে রে আমি জানলার কাছে তদন্ত করতেছি এটাও আল্লাহ নবী জানে নাকি আমাদের বাংলাদেশে কিছু বন্ডরা কয় নবী গায়ে জানে এরকম কথা কয় না বলে কিন্তু নবী নূরের তৈরি নবী নবী গায়ে জানে নবী হাতের না দেয় যেইটা আল্লাহর ডিগ্রি সেইটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দিলে সেরে খাবে ধরে কথা ঢুকতে না मध्य বউ যদি স্বামীর কাছে থাকে স্বামী চাতন পালি কিন্তু আবার ঘুমায় যাবে এটা আমার হয় আপনি কি হয় জানি না চাতন পাখি হঠাৎ গভীর রাত্রে বইয়ের গায়ের হাত দিছি দুই মিনিটে আবার ঘুম করছি কিন্তু বউ আলা করে শান্তি আছে কিন্তু যারা বিয়ে করেনি এরা যদি গভীর রাত্রে চাতন পায় এরকে ফেসবুক ছাড়া উপায় নাই রাত দুটার সময় ওয়াশ করে বাসার দিকে যাচ্ছি আমি ফেসবুক ছাড়াচ্ছি গাড়ির মধ্যে আমি 
আমি বললাম প্রধান আমি ওয়াজ করে আসতেছি তুমি চেতন কেন ও তখন বলে হুজুর ঘুম ধরে না হুজুর ঘুম ধরে না আমি কইলাম তোমার বয়স কত বলে এখনো চার বছর ধৈর্য ধরে কারণ সরকারে বয়স হলো ভাই একুশ তাহলে তিন বছর ধৈর্য ধরা লাগবে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন যারা কোরআনের মা ফেল আছেন আপনাদের কোন ছটফটি বেরাম থাকবে না যদি একটা আমল আপনারা করতে পারেন যুবকদের জন্য সে আমলের দরকার আছে না নাই তো কেন আছে না নাই আমাদের যুবক গুলো নষ্ট হয়ে যাক এইটা আমরা কখনো চাইবো না কারণ রাসুল বলেছেন হাসুরের ময়দানে আল্লাহ শৈশব কালের কোনো প্রশ্ন করবে না বুড়ো কালের কোনো প্রশ্ন করবে না যৌবন কালে কি করছো এইটা নিয়েই কিন্তু ধরা হবে ধরে কারণ ঠিক কি না তাই যুবকদেরকে ভালো হওয়া লাগবে বাবা এই জন্য এই যে ছিল মুলকের দুই নম্বর प्रश्न हल तुम कत बस बीमान ग्रहण कर जन्मसूत्रे जन्मसूत्री <laughs> समस्त क्षमत मालिक के जरा बोलते ना जवान बंद कर रखे तीन टी शो तीन टी বলার সময় কেউ যদি ইচ্ছা করে অলসতা করে জবান বন্ধ রাখে মরার সময় তার মুখে কলমা উচ্চারণ হয় না একটা হলো সুবাহ একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হলো আল্লাহ একবার তাহলে আপনারা আল্লাহ বলতে আপত্তি আছে আছে ফাতেমা বলতেছে বাবা একটু বাতি জ্বালান একটু বাতি জ্বালান হজরত আলী কিন্তু জানলার কাছে দাঁড়ায় আছে আপনাদের কি মনে আছে মনে আছে মনে রাখবেন যদি কোন সময় আমি লাইন ছাড়াই চলে যাই আপনার একটু বলবেন হুজুর ওটা কেন বলবেন সারা রাত্রি হজরত আলী জানলার কাছে খেলা করতে হবে আল্লাহ রাসুল ঘরে বাতি জ্বালাইছে যেই মাত্র ঘরে বাতি জ্বালাইছে এমন সময় टुकड़ार मतन देखा जाए নবী শুধু নবী না নবী একজন বাবা হওয়ার কারণে ঘরের কোনায় গিয়ে বলতেছে বাবুদ দুনিয়ার কত ধনী ধনী যুবকেরা আমার কলে যা তোমরা ফাঁকে ফাঁকে বিয়ে করতে চাইছিল কিন্তু আল্লাহ তুমি রাজি হও নাই তুমি ঘরটা নিয়ে করে আলীর সঙ্গে আমার ফাতেমার বিয়ে হলো কিন্তু আলীর সাথে আমার ফাতেমার জীবনে কোনোদিন শান্তি হলো না এই বলে নবী যখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেছে এমন সময় ফাতেমা মাথায় ঘুমটা দিয়ে 
আল্লাহ নদীর ঘর থেকে বাইরে যায় নবী চিল্লায় বলে ফাতেমা আমি তো তোমার বিরুদ্ধে বলি নাই আমি তোমার বিরুদ্ধে বলি নাই তুমি কেন ঘর থেকে বাইরে যাও ফাতেমা বলতেছে বাবা আপনি বলেছেন আল্লাহর পরে কাউকে যদি সেজা দেওয়ার হুকুম থাকতো তাহলে প্রত্যেকটা বিবি তার স্বামীর পায়ে সেজা করা লাগতো কিন্তু সেজা দেওয়ার হুকুম নাই এ হাদিস দ্বারা আপনি বুঝাই দিয়েছেন আল্লাহর পরে মেয়ে মানুষের কাছে সব চাইতে যিনি দামি তিনি হলেন সব চাইতে তার আপন স্বামী আমার মাদের বলতেছি আহসান আমারা সুন্দর আমার আপনাদের জন্যে স্বামীর কথা মতো চলবেন স্বামীর বাদ্য থাকবেন স্বামী যদি খুশি হয় আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে এটা আপনাদের পক্ষে হলো না বিপক্ষে হলো তো সবার যখন না কেন পাশেন তো আসাল বাপের বাড়ি হলে কি গ্রাম দামনাস ছেলে বউ নিয়ে থাকে ন ভাই কিংবা রাজশাহীতে ছেলে বউ নিয়ে রাজশাহীতে থাকে বাপের বাড়ি হলো দামনাস অসুস্থ বাপ একদিন রাজশাহী ভালো ডাক্তার দেখা পার গেছে কিন্তু ভালো ডাক্তার ঠেলা আছে সিরিয়াল বোম্বা দেখতে দেখতে রাত নয়টা বাচ্চা বাপ চিন্তা করে এত রাত্রে আমি দামনাসে কেমন দিতে যাই মন বলতে থাকে এত বেটার বাসা নাই বেটার বাসা থাকতে দামনাস গ্রামে যাওয়া লাগবে কেন রাত নয়টার সময় বাবা ছেলের বাসার দরজায় এতিমের মতন দাঁড়ায় ছেলের নাম হল আবদুল্লাহ ধরে কারণ ছেলের নাম কি আবদুল্লাহ যেই বলছে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ চমকে গেছে এত রাত্রে আমার বাবার কণ্ঠ আমার নাম ধরে কে ডাক ধরে কারণ সবাই আমাকে স্যার বলে সম্মান করে সমাজে সাহেব বলে সম্মান করে আর আমার নাম ধরে ডাকলো কে আপনার বলেন তো নাম ধরে ডাকার মরক কে সকালবেলা যখন বাবার সঙ্গে দেখা হয় তারপর কয়েক বুঝলো কেমন আছে বাবা একে সরাসরি কোন মহলানা না হুজুর না সরাসরি বুঝলো আমার নাম কিন্তু বজলু রসি কিন্তু অত কয় না বজলু কেমন আছে আমি একদিন কোন আব্বা আমি একটা হুজুর মানুষ বাস করে খাই এ সরাসরি বজলু কর কিছুই কর না আব্বা কয় তো তো আবার হুজুর কর শোনেন তখন কিছু মনে হয় বাবা যখন মারা গেল প্রতিদিন বাস করতে এসে বাবার কবর একটা সালাম দেয় কারণ আমার বাসার মসজিদের পাশে আমার বাবার কবর আমার যত রাত্রি যাই না কেন গেট খুলে দিলে আমি আমার বাপকে আগে সালাম দিই চোখের পানি পড়ে আর বলি বাবা বহু জায়গায় যে বলে গেলাম কিন্তু বজলু ডাকের মধ্যে যে কি বধু আর খুঁজে পাই না আবদুল্লাহ যে বলছে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ চিন্তা করে এত রাত্রে বাবার কণ্ঠ দরজা খুলে থাকে বাবা ইতিমের মতো বাবা গো আপনি তো আসবার সামনে এত রাত্রে কেন হয়েছেন তাই পেলা ফুলে ডাক্তার দেখতে দেখতে নয়টা বাচ্চে এখন দাম নাচ করে আমি কেমন নিয়ে যাই এই জন্য তোর বাসার দরজায় চলেন বাবু ভিতরে চলেন এখানে রেস্টুর বাবাকে বসায় আবদুল্লাহ বইয়ের কাছে গেছে আমি উত্তর পারবো না গো তুমি তোমার বাপকে একটু খাবার দাও বাবা চিল্লায় বলে আবদুল্লা রে আমার অসুস্থ বউকে কষ্ট দেশ না বাবা আমার কিন্তু খাওয়া লাগবে না আমি বাহির থেকে খাইছে একটু থাকার জায়গা দিয়ে আবদুল্লাহ বলে বাবা সত্যি কি তাই বলে হ্যাঁ একটু থাকার জায়গা দিয়ে বাবা শুকনো আমাদের নয়টার সময় ঘুমায় গেছে রাত যখন এগারোটা বাজে এমন সময় আবদুল্লাহর সালা ওর বইয়ের ভাই আবদুল্লাহর সালা বুঝতেছেন না আপনাদের এলাকায় কি কয় বইয়ের ভাই কি হয় রাতে এগারোটার সময় ডাকতে যে শেফালি বইয়ের নাম হলো শেফালি শেফালি আপা সেফালে আপা যেই শুনছে বিলাই যেমন ইন্দুর ধরার করে লাভ মারে কম্বল ফেলে দেয় স্বামীর উপর দেয় মারছে লাভ আবদুল্লাহ শব্দ দিয়ে তাকায় দেখে কম্বল আছে বউ নাই বউটা গেল কোন জায়গায় বউ দরজা খুলে ভাইকে বলতেছে এত রাত্রে কোথ থেকে আসলে ভাই বলে ক্রাম বোর্ড খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেছে এখনকার ছেলেরা র্যাকেট খেলে ক্রাম বোর্ড খেলে দিয়া ওটাও কিন্তু ক্যাসিনের মতন জুয়া হয়েছে অনেক সময় জানিয়ে যাওয়ার সময় দেখি রাত দুটার সময় ব্যাগ খেলতেছে এত রাত্রে খেলে পরে শুনলাম প্রত্যেক গেমে বাজি ধরে দুই হাজার টাকা তাহলে ওটা কি ওটা জুয়া নাই ধরে ওটা জুয়া না আজকের ছেলেরা কি করছে বাগান একটু খেয়াল করেন শ্যালক 
বোন কে বলতে দেব আপা গ্রাম উঠ খেলতে খেলতে রাত 11টা বাজছে আমি একটু থাকার জন্য আইছি থাকার জন্য বোন বলতে যে খালি থাকবি কেন তুই খাবি না বলে এত রাতে খাবার কি আছে বলে একটু ধৈর্য ধর ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসায় দিয়া মাছ গরম গোস্ত গরম সস গরম করে ভাইয়ের সামনে দিয়া বলতে যে খা ভাই তুই না খাইলে আমার কলিজার শান্তি নাই আব্দুল্লাহ মনে মনে চিন্তা করে এত রাত্রে খা ভাই খা ভাই খবর কি বার হয়ে দেখে পাঁচ তরকারি গরম ভাত শালার মাথায় বইয়ের কয় তরকারি পাঁচ তরকারি গরম ভাত শালার মাথায় বইয়ের হাত খা ভাই আর এক টুকরা খা ভাই তুই না খাইলে আমার কলিজার শান্তি নাই আব্দুল্লাহ চুপি চুপি বাবা যেই ঘরে ঘুমায় ওই ঘরের জানলার পাশে গিয়ে তাকায় দেখে জিরো বালপের আলোতে বাবার শুকনা মুখটা দেখতে পায় আব্দুল্লাহ চোখতে পাই করতেছে আল্লাহ কোরআন সামনে এসে বলতেছে আল্লাহ এটাই কিন্তু সবটাইতে সুন্দর আম আব্দুল্লাহ চিন্তা করে আমার বাবা নয়টার সময় না খেয়ে শুক্র তখন তোমার মাজা বেদনা ফির শিশির করে তুমি কম্বল থেকে বের হলো না আর এগারোটার সময় পাঁচ তরকারি গরম ভাব এই মুহূর্তে আমার আমল কি মেঘ আমল বোঝেন না আহাসান আমল বোঝেন আপনারা হ্যাঁ আমার বউ কইল সোমবারে আমার আব্বা আসবে ওর বইয়ের বাপ মানে আমার শ্বশুর বউ কইল আমাকে একটা ফুদ্দি দিল আমার আব্বা দেশি চিংড়ি খায় এ খায় সে খায় দেশি মুরগি খায় ইলিশ মাছ খায় এসে দই মিষ্টি খায় এখন আমার শ্বশুর আসতেছে আমি সব কিনে এনে বউকে দিলাম সোমবার দিন আসবি দুপুরে সকাল থেকে পাঁচ শুরু হয়ে গেছে আমার শ্বশুর যখন আসলো শ্বশুরের সামনে পাঁচ ছয় তরকারি দিয়ে খানার বা খানার বা আমি মনে করলাম যে মেয়ে তার বাপকে খাওয়াচ্ছে খুশি হয়ে গেল কিন্তু আমার বাপ যখন আসে তখন ওই দুপুরে তুমি বিস্কুট সেটা গেছে তোর এখন কি হবে সেটা দাও হতে না ওই বিস্কুট এক খালি বাপের সামনে বাপ খালি মুখর বিস্কুট দেয় আর এই লোক হতে বিস্কুট খায় আর লোক হতে আমি আব্বার এরকম লোক দুটার থেকে চিন্তা করলাম কে এরকম আমি কাছে আসছি আব্বা করলো কে বাবা আমি যতবার এখানে আসি তুমি বউ আমাকে এমন বিস্কুট দেয় খালি দাঁতের সাথে লাগে আবার আমি চিন্তা করলাম ওর বাপ আসলে পাঁচ ছয় তরকারি আর আমার বাপের সেটা বিস্কুট তো বাপকে আর কিন্তু বললাম না আমি আসতে পেরে ধরত গেলাম যা খালি চিন্তা করছি বউ খালি টাকা নিয়ে বউ যে টাকা এসে মুসকে হারিয়ে দেয় তা রাগ করলো কাজ করে আমাকে মেয়ে কামন করা লাগবে না সুন্দর আমল করা দিল বউকে সুন্দর ভাবে ডাক দিলাম বউ যে ঘরে আসে আমি আস্তে করে ওটা সিপকে লেগে দিল আব্বা কে বউকে ঘরটা সিপকে দিলে কেন আমি কেন আব্বা একটু ধৈর্য ধরে একটু সুন্দর আমল করবো সুন্দর আমল করবো হ্যাঁ একেবারে আপনার সিপকে তুলে দিয়ে বই টুটি ধরে নেয় এই ফকুন তোর বাবা আসলে কয় তরকে তোর বাবা সে সকাল থেকে বাক্সিক করে খাবার দেশ আর আমার বাবা সে সেতানা বিস্কুট দেশ বিস্কুট কি ভালো নাই মাফ করে দাও তোমার বাবু যা আমার বাবু তাই তোমার বাবু যা আমার বাবু তাই আমি আস্তে করে সিটি খুলে দিলাম বউ বাড়ি হয়ে গেল আব্বা মরার আগ পর্যন্ত আমাকে বলে গেছে বাবা এই ঘরের মধ্যে তুই কি নিয়ে কামন করছিস রে ওই নিয়ে কামনের ফজিলতে যতদিন ছিলাম আর কোনোদিন সেতানা বিস্কুট যায়নি বা এখন আবদুল্লাহ মনে মনে চিন্তা করে আমার বাবা নয়টার সময় না খাইয়ে ঘুমাইল আর সালার সামনে পাঁচ তরকারি গরম ভাত আমার আমল কি আমি কি আমল করব এমন সময় আল্লাহ তার বিবেক খুলে দিছে গোটা বাসা খুঁজে দেখে উঠি বলানার একটা বেহালুন আছে উঠি বলা বলছে আপনি উঠি বলেন বেলুন তো বেলুন পায়ে চিন্তা করতেছে এটা আজকে আমল করা লাগবে ভিতর থেকে বিবেক বলতেছে পরিবেশ ভালো না বউ মারবি বউ যদি কেস করে তোকে জেলের যাওয়া লাগবে কারণ আজকে পুরুষ নির্যাতনের কোন কেস নাই নারী নির্যাতনের কেস আছে জোরে গন্ধটা ঠিক নেই আজকে প্রত্যেকটা বাড়িতে 
আমরা বইয়ের হাতে নির্যাতন হচ্ছে ধরে কোন কথা ঠিক কেন কেস দিবেন কেস দিবেন এক স্বামী থানা থেকে কেস দিয়েছে বউ তাই আমাকে রাত্রে ভোর বেলা বুকের উপর উঠে টুটি কাট করতে ছিল পুলিশ কয় তুই কি হিজড়া কেন বউ তোর বুক তো টেকা কি আছিল আর যদি নারীরা খালি বলে আমার স্বামী আমার দিকে চোখ রাঙায় তাকে আছে সাথে সাথে কেস নিবি ধরে কোন কথা ঠিক কেন এখন কি করব বেলুলিয়া মনে মনে চিন্তা করে কি করি বিবেক বলতেছে জাগা মতো মার জাগা মতো মার যে জায়গায় মারলে কেস করবার পারবে না সেটা হলো পেছন দিকে তাকায় দেখ উঁচা হয়ে আছে মেডেল পয়েন্টে একটা বাড়ি বসাবি দেখাবার পারবে এখন এখন দেখাবার পারবে তাহলে না দেখালে কেস কেমনে হবে আবদুল্লাহ বেলুন নিয়ে বেলুন নিয়ে এসে বইয়ের পিছনে বেলাইছে বউ খালি ভাইকে বলতেছে আর এক টুকরা খাওয়া ভাই বলতে আর ফাটতেছি না আর একটা টুকরা খাওয়া আবদুল্লাহ মনে মনে কয় আমার বাবা না খেয়ে ঘুমাইছে তোর ভাই খাবার চাই না তার বা আর এক টুকরা জোর করে দেশ আমার বাবা যখন খাবার তুই বললি মাজা বেদনা পিঠ শিশির করে আর ভাইয়ের সামনে পাঁচ তরকারি গরম ভাত এই মনে করে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আপনি ঘরের মধ্যে কি আমল করতেছেন দরজা বন্ধ করে আমি জিবরাইল জানি না কিন্তু আল্লাহর আরো খুশি হয়ে গেছে ও গো নদী আল্লাহ আপনার উপর আয়াত নাগিল করেছে আয়াত নাগিল করছে সবার আল্লাহ কম না তাহলে বউ কি বউ কি আবদুল্লাহ বলতেছে বউ তো আদরের বউকে আদর করেছে আল্লাহ নবী আমি আমার বউকে আদর করে আমি আমি রাজশাহী বাসা বানাইছি খালি তোর বোনের জন্য আমার এই বইয়ের জন্য বাসা করছি সেই বউকে আমি কেন মানলাম তুই কি দেখ পারছাস তাহলে আয় শালা বলতে আমাকেও মারবেন নাকি বলো তোকে মারবো না তোকে একটু দেখে পারছাই এবার শালাকে নিয়ে গেছে বাবা যেই ঘরে ঘুমায় আমার বাবা রাত করে না খাইয়া ঘুমাইছে আর এগারোটার সময় তোর সামনে পাঁচ তরকারি গরম ভাত এখন বলে সারা বল আমার আমল কি সারা বলতে দিল ভাই আর একটা বসান কারণ এই মানুষের দাঁত না এই বাপের আত্মীয় পছন্দ করে শ্বশুর রাত্রীয় দুই চোখে দেখতে পারে না আমার মায়েদের জন্য হাসানামালা সুন্দর আমল হলো শুধু বাপের আত্মীয় পছন্দ করলে হবে না জামার সব স্বামীর আত্মীয়কেও পছন্দ করা লাগবে দলে দল করা ঠিক কি না আমার মায়েদের জন্য আমলের কথা বললাম এবার আমাদের জন্য আমল আল্লাহ বলেছেন লিয়াম লুয়াকুম তোমাদের পরীক্ষা করা হবে সুন্দর আমলের পরীক্ষা করা লাগবে ভাই জান মনে বিরক্ত হবেন না একটু মনোযোগটা শোনেন আমি যদি সুন্দর আমল করতে চাই তাহলে সুন্দর একটা পরিবেশের দরকার আছে না নাই বর্তমানে বাংলাদেশে যেই পরিবেশ আমার বাড়ি থেকে মনে করেন মসজিদ হলে একশো গজ দূরে আমি জোহরের নামার সামনে কাতারে জামাতে আদায় করব এই নিয়ে অজু করে বের হয়েছি মুগত মাস্ক আছে অসুবিধা নাই বিড় বিড় করে দোয়া পড়তেছি মুখে মাস্ক দেবে গোপন আমল করা থাকে আমি যদি মুখ লাগে দোয়া করি কেউ বুঝবে থাকবে না আমি মসজিদের সামনে কাতার নামাজবো এই নিয়তে যাচ্ছি কিন্তু হঠাৎ 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 দুইটা বয়লার মুরগি আমার বিষ অরূপ করছে হঠাৎ আমি কিন্তু ফালাবার চাইনি কিন্তু হঠাৎ পড়েছে কারণ হুন্ডা যারা চালায় তারা কোনো কোনো শোকের মধ্যে মশা ঢুকেবার চায় না ধরে কলকাতা ঠিক কি না কিন্তু হঠাৎ ঢোকে তো হঠাৎ এখন ঢুকলে কি করবে কাপড় আছে মশা এরকম বার করলেন কিন্তু দুইটা বয়লার মুরগি মানে বেপর্দা নারী আমার দুই চোখ পড়ার কারণে আমি কাপড় দিয়ে বাইরে করে কাটতেছিলাম মানে পরিষে এমন জায়গা দিয়ে সেট হবে মানে এটা হলো ফোকাস আর মেমোরি এই জায়গা আছে কথাটা বুঝলেন না মেমোর যে সেট হয়ে যাচ্ছে এখন সামনে কাতারে যায় ইরাক বিহারের কাবাতে সেরে কথা 
আমার মুখ আছে কাবার দেখি আর চোখ আছে শেষ দাঁড় দেখি মন খালি বলতেছে রাস্তা কি দেখলি রাস্তা কি দেখলি মন আর বুঝতে এখন আপনার চিন্তা করেন মসজিদ ভালো আপনিও ভালো কিন্তু রাস্তাটা বেপর্দার দখলে গেল যার কারণে নানাদের পরিবেশ পাওয়া গেল না এই জন্য সুন্দর আমল যদি আমরা করতে চাই পুরুষ তো ওদের না ভাই আমাদের তার ভিতর থাকা যাবে না আল্লাহ বলে দেন ফাইদা করে যাতে সালা খানটা শুরু ফেলা মানে মসজিদের মধ্যে থাকা চলবে যখন না করে সব মুসলি বাড়ির কাছে ওরা তিনজন চার ফ্যান দিয়ে বসতে গল্প করতেছে ধানের বাজার প্রথম দিকে ভালোই আছে এখন কুয়া যাচ্ছে আর একজন বলতেছে কুমো ওখানে আলু লাগাচ্ছে এই গল্প করতেছে মাথার গল্প ফোন করতেছে ফের তাকে আল্লাহ সবাই বাড়ি গেল তোমার তিনটা মুসল্লি বাড়ির যায় না খালি গল্প করে এরকে খবর কি আল্লাহ বলতেছে নামাজের পরে গল্প করার কারণে ওদের মাথার উপর যতক্ষণ ফ্যান ঘুরছে এই ফ্যানের বিল আলাদাভাবে না দেওয়া পর্যন্ত এরা জান্নাত যাবে না কারণ মসজিদ আর পাপের ঘর না বিচ্ছন্ন গল্প মারবি ধরে তার মানে কি বুঝলেন পুরুষ মানুষের এত দায়িত্ব যে মসজিদের মধ্যে থাকা পাবে না ধরে গল্প তাহলে আমাদের সুন্দর আমল করতে গেলে বাহিরে করা লাগবে তাহলে বাহিরের পরিবেশটা সুন্দর করার দরকার আছে না কথা পায় না পরিবেশ যদি সুন্দর করতে চাই সুন্দর একটা সমাজ লাগবে সুন্দর একটা সমাজ যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে সুন্দর একটা রাষ্ট্র লাগবে ধরে কন কি লাগবে সুন্দর একটা রাষ্ট্র যদি আমরা নির্মাণ করতে চাই তাহলে মানুষের তৈরি করা বিধান দেওয়া হবে না সেখানে আমার আল্লাহ কোরআন লাগবে ধরে কন বুঝবার পারছেন বুঝবার পারছেন আমি দুইটি আয়াত নিয়ে আপনাদের সামনে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করার তাও ফিট দান করুক সকলে বলে আল্লাহ আমিন